Agenda. Mwanza Tanzania bila shaka ubukheri usiku wa leo karibu sana kwenye The Big Agenda. Tuko hapa mpaka tano kamili kwa South Africa Mashariki na nahodha nina hakikisha nitasimamia majadiliano haya ya siasa uhuru na maendeleo ya Tanzania kwa kuwa sote tumekubaliana na mara zote huwa nasema kupitia ibara ya nane wananchi sisi tumepewa eh, utaratibu uliotukuka kwa mamlaka yote yanatoka kwetu sisi wananchi na kwamba Tanzania ni jina nchi ndio sisi wenyewe wananchi. Karibu sana tuko live kote kwenye Facebook pamoja na YouTube kwa jina la habari Star TV na kule Twitter pamoja na Instagram kote kwa jina la habari Star TV. Kazi yako ni moja tu maoni yako kadi uwezavyo tuko mubashara kutokea ile la Tanzania na nikutoe wasiwasi kwamba nitajitahidi kadi niwezavyo kusoma maoni yako kwa kina zaidi. Niko hapa na moja kati ya wanasiasa ambao walijizolea maarufu sana wakati ule na paka sasa kutokana na namna alivyojijenga na kujitengenezea siasa zenye mlengo ambao wengi wanamuona kama ni very conservatives mtu asiyebadilika misimamo kutokana na kila anachokia mimi uchaguzi akashinda ubunge wa Nyamagana wakati ule mwaka 2010 ndio wale vijana machachari kwenye bunge la moja wakati wanajaribu kupigana kumie, wajabu kupigana kuhakikisha wanasukuma ajenda za Tanzania kufikia ile ndoto ambayo sote tunakubaliana akajaribu kutupa karatake tena wengine wanatema lugha za kistarabu kwamba kura hazikutosha na akajaribu pale tena eh, F2 na 20 lakini uchaguzi wenyewe hawajawahi kusema ulikuwa huru na haki kutokana na kila wanachoamini kwamba mchakato mzima wa uchaguzi uliporwa ndicho ambacho wenyewe huwa wanazungumza nimezungumza na karibu yote nimezungumza na baadhi ya wa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha ndema kwa kina akiwemo naibu katibu mkuu ndugu Benson Kigela nilizungumza naye hapa naye anaamini hivyo. John Wegesa Heche anaamini hivyo. Hata alipokuja msigwa pia anaamini hivyo. God bless Lema ambaye pia alikalia kiti cha the big agenda anaamini uchaguzi uliporwa. Lakini pia wako kwenye mchakato wa maridhiano. Wanasemaje? Huyu ni mheshimiwa Ezekiel Dibogo Wenje. Niko naye hapa. Karibu sana kwenye the big agenda. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuja. Ashukuru mnyama. Mm. Habari yeah. za siku bwana. Mungu ni mwema aliku salamu. Unajua ni takriban miaka saba <laughs> Mimi nimepambana sana kukutafuta. Hivi ni mimi wewe walikuwa namkimbia mwenzie. <clears throat> miaka saba umenichenga sana ukiwa mbunge miaka yote ile nimepambana unaniingia kushoto na rudi. Nani alikuwa namkimbia mwenzie? Unajua <laughs> <laughs> sio kwamba kila mwana siasa anapenda hizi kamera <laughs> pengine pengine watu zipendi sana uh. e, lakini tuna enjoy kuzungumza na nchi kwenye mikutano mm. e, all the same e, kila wakati mm. e, kuna wakati wa Mungu yani Mungu ndiye anapanga haya mambo mm. kuna fikiri leo ndio siku rasmi ambayo ilipangwa kwamba tutakutana mm. na nashukuru kwa fursa hii ya kuja hapa okay karibu sana nashukuru sana nimefarijika sana kukuona una hali hiyo ni wewe ni miongoni mwa waliokimbia nchi pia sio kabisa na mlichokikimbia kimekwisha <coughs> um, ili swali niliulizwa nili, nili, nili na siku moja niliwahi kuja hapa nikina Mansur mm. ni kweli nilikimbia nili nchi mm. uh, mazingira mm. uh, actually mimi baada ya uchaguzi nilisema nilivamiwa nyumbani kwangu mm. uh, bila sababu. Mm. Tamsingi kabisa. Mm. Nilikuwa nyumbani kwangu mm. na wazee mpaka mamangu mm. eh tumetanda chakula. Kwa tulivamiwa pale tukapigwa sana. Mm. Eh hizo hizo vuru na wewe uko ni miongoni mwa waliopigwa. Yeah. Mm. Hizo vuru zikapelekea mm. paka kakangu akauawa in the process. Mm. Kwa hiyo ma, mazingira yale yalikuwa ni, ni magumu kidogo. Mm. So nilitoka. Mm. Lakini kila mtu anajua mm. kwamba eh, mazingira tuliyopita kwa kipindi hicho. Mm hayakuwa hayakuwa rafiki mm. ukilinganisha na mazingira ya sasa okay yeah. so sio sio 
actually Tanzania hapa bado mm. kuna watu na, naona kuna watu kama kina Sanga mm. George Sanga mm. baada julikani alipo mm. so sio kwamba mazingira ni rafiki 100% mm. lakini ukilinganisha na mazingira tuliko toka mm. unaweza kawa na confident kidogo kwamba naweza nikatoka hapa leo mm. kwenye studio usiku huu mm na mtu asiniteke hapo jana. Okay. L lakini mimi siku hiyo kwa okay, okay. okay. Na ninachofahamu mimi ni kwamba mlikuwa na mzozo mkubwa sana na serikali ya Magufuli. Na mlipishana kwenye mitazamo nyinyi mliamini katika protoko za ulimwengu zinavyotaka kuhusu demokrasia na haki za watu. Na wengi wanamtaja Magufuli kama alikuwa ni mtu alikuwa against na protoko za ulimwengu. Eh yeye alitamani kupiga hatua zaidi katika kila anachosema ni maendeleo ya vitu kwa Watanzania na nyinyi mlisema pamoja na kupiga maendeleo ya haya unayosema lakini sisi tunataka uhuru wetu hapo ndipo labda mlipishana nyinyi mlipishana katika misingi gani mikubwa kiasi kwamba e, mtu aliyekusababisha ukakimbia ndio huyo huyo nyuzi umemsifia sana kwamba ah kwa kweli angekuepo huyu bwana angeweza kufanya makubwa zaidi kwenye hatua hii Karibu sana, mlipishana kwenye nini? Naona ume, umejuzi pia. Acho yeye Magufuli ndiye alipishana na sisi. Mm. Sisi hatukupishana na yeye. Mm. Hiyo ndio babu yeye. Na mbili, Magufuli alikuwa ni mtu ambaye he was at war with himself. Yaani mm. yeye mwenyewe kuna jamaa mmoja aliyewahi kuandika mm. kwamba JPM anampinga sana Magufuli. You got a concept? Mm. Kwamba yani JP wanampiga sana nini? Mm. Magufuli. Kwa Magufuli ni mtu ambaye hata yeye mwenyewe alikuwa anajipinga. Mm. Kwa sababu so, anaanza kaka hapa Mm. akasema kwamba e, chama mm. e, e, maendeleo mm. hayana nini chama hapo mm. yuko mwanzo <coughs> akafika tunduma mm. akamwambia watu kwamba msipo mchagua mtu CCM sitaleta maji mm. and is the same person mm. ambaye mwanzo alisema maendeleo hayana nini mm. chama mm. huko kwingine anasema nikimchagua tena mtu wa upinzani hakuna maji so yeye ni mtu ambaye hata yeye mwenyewe he was he was in war with himself Mm. Yaani ndio mwenyewe alikuwa anapambana na yeye mm. mwenyewe. Lakini ni mtu ambaye no, umemiss sana. Kwa hiyo no, the mm. concept is mm. mimi nilikuwa kwenye mkutano wa hadha. Mm. Nikasema mm. kwamba pamoja na yote mm. kwa madudu hayo yaliyotokea kwenye kwa sababu watu wengi ilikuwa kwa sababu, wengi, ilikuwa kwa sababu watu wengi mm -hmm. unaweza ukaisimulia ukaiongeza na ukaipunguza. Mimi ninayo hiyo ngoja tuicheze alafu tuweze ku nina clip hapa ya mheshimiwa Wenje. Kwa hiyo ni mkutano akizungumzia ripoti ya CIG na yule aliyekimbizana naye aliyekuwa anaona maisha yake yako hatarini juzi hadharani anasema kwamba angelikuwepo labda atatufafanulia hebu tumsikilize mheshimiwa wenje and then asije akaongeza maneno ama kayapunguza kwa sababu hiyo clip tunayo hapa hebu tusikilize afu tuje sasa tuifafanue hapa karibu sana kwa tusikilize ya mungu wali. Hii ndio imenifuruga leo. Sasa leo ndio mimi nikaenda kwenye ripoti ya CIG nikaanza kusoma. Haki ya Mungu naombie. Kuna vitu vinatia kichefu chefu. Na kuna mengine nikamkumbuka magufuli. Kuna mengine yametokea kwa nani kuambia angekuepo magu huyu jamaa yetu hapa. Hawa watu sasa hivi wasingekupa ofisini. Jamaa yani sasa hivi kama wazii wasingekupa. Mnyonge mnyongeni akiaki fanyeni angeshawa chomoa long time yeye pale ndio mambo alikuwa kula kumwingia mali angeshawa chomoa long time karibu sasa sisi hizi swali nadhani hapo umemiss mtu uliyesema ni hatari karibu sana actually mm. e, ukisikiliza hayo maneno mm. sio missing as such mm. lakini nimesema mm. kwa ripoti ya CG mm. magufuli That's the truth. Angeshachukua tu. Lakini kwa sababu gani? Mm. Magufuli alikuwa ni mtu populist. Mm. Waliwa kiongozi yule ambaye anatafuta maarufu. Yaani he was a populist leader. Mm. Umeelewa? Mm. Ambaye anaweza kafukuza mtu hata barabarani. Mm. Bila kujua huyu mtu alikuwa na tatizo gani. Mm. So in circumstances kama hizi ambazo za kufurahisha tu wananchi. Mm. Actually angesha, angechukua tu because he's a, he was a populist leader mm. na yeye kila wakati angependa kufurahisha wananchi. Mm. Hata kama sometimes mm. alikuwa anachukua hatua hata bila kufuata sheria mm. yeah? lakini huwa za populist leader mm. so kwa sababu hiyo concept of populism ya magufuli mm. ambaye alikuwa anapenda crowd anapenda wananchi wote eh, wanaona kwa rais wa wanyonge mm. angechukua hatua just to please the masses okay no, no but come here as siku kwamba angechukua hatua kwamba ni mtu mm. very clean mm. kwa sababu labda yeye alikuwa ni msafi sana mm. no lakini mtu angechukua hatua hatua 
na is true angechukua tu na kidanga chukua top goals he is a populist mheshimiwa wenje chadema na voifahamu mimi inaamini katika maswala ya misingi ya kutii na kuheshimu tawala za sheria inataka kuambukiza watu kwamba waangalau waheshimu sheria watii mamlaka kwa kuzingatia rule of laws asitokee mtu akafanya tu anavyofanya mlipingana na magufuli kwenye hizo kuchukua hatua Eh, ilikuwaje ukamkumbuka mtu aliyeweza kuchukua hatua wakati mlikuwa mnaweza kubisha kwamba hata hatua alizokuwa anachukua zilikuwa zinavunja utaratibu ila wewe kwenye cloud ya watu ukamkumbuka kwamba unamshawishi mama Samia afanye kitu ambacho mlikipinga no, actually mm. um confirm mm. confirm uh, kama report ya CG confirm inaonyesha kabisa na CG ndio tunamwamini mm nata inchi na serikali mm. na viongozi wetu wanapaswa kuchukua hatua kwenye yale mambo yaliyokuwa ya biblio na siji si ndio mm. sasa kama hata mpaka leo madudu mengi sana yamefanyika TRC si ndio mm. kisheria kabisa kumsimamisha mtu kazi mm. apishe uchunguzi ufanyike mm. that is within the law mm. so hayo mambo yote hayajafanyika hata sasa mm. kwa tunaposungumza haya Mm. kumshawishi mama chukua hatua mm. si hatua inayovunja sheria mm. wao kwa mbunge ingawa mbunge, mbunge. Yes. hoja za CAG huwa zinaweza kufutika dakika moja kwa sababu ameraise kwamba bana alimasha ya wilaya tarime kwa mfano au roli ya pale tumekwenda pale sisi tumekagua tunakuta kuna mfano ene nitoe kesi nzuri sana mm. chadema mliwe kupata tatizo hilo mm. CAG wakati wa magufuli mm. kwamba ilikuja gari patro nissan mm. ikaonekana imekuja hivi ikawa hivi baadaye siku mbili tatu nyinyi mkatoa document ile hoja ikafa mm. kwa nini unataka CG anavomaliza kutema hoja zake pale pale watu wachukue hatua mm. wakati chadema mliwahi kukumbwa na hilo tatizo la CG kwenye gari ya aliyokuwa anatumia katibu mkuu mm. vipi kuhusu hiyo labda pengine labda inahitaji time inahitaji ku verify kuna kamati ya PAC kuna kamati ya uh, ile lack labda wanakwenda kupeleka document hoja inafutika one thing i know mm. ninachojua mm katika hii process ya ukaguzi mm. ni kwamba wanapokuja wakaguzi wanaibua hizi queries mm. wako na time frame mm-hmm. ya ya ku comply mm. yani kwamba labda kama kuna kwa sababu hata kuja ofisini kwenu mm. atasema a, 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 nataka hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki mm. kuna hiyo time, time frame ya ku comply mm. kwa maana yake mpaka hii report inakuja sasa inakuwa tabled mm. maana hata hiyo time frame ya comply ime lapse kwa hiyo ndio inakuwa report Mhm. Na kwenda final report. Mm-hmm. Kwa inapaswa tu ijadiliwe watu wachukuliwa toa. Mm-hmm. Even ndivyo inavyokuwa. Okay. Kwa mpaka mpaka kwa mfano mm-hmm. CG anakuja anasema mm-hmm. kwamba eh TRC mm-hmm. imenunua vichwa vya treni. Mm-hmm. Kwa kuna mtu alikuot mkandarasi mm-hmm. dola milioni 262. Mhm. Wakamwacha bila sababu ya msingi. Mm-hmm. Wanaenda kumchukua mtu mwenye dola aliyekuwa dola milioni 400 na kitu. Mm-hmm. Manake hapo ukiangalia kwenye exchange rate wameshasababishia serikali asara almost <coughs> some 500 billion. Mm-hmm. Na mpaka CJ anasema bila sababu ya msingi. Mm-hmm. Manake waliulizwa. Mm-hmm. Kwamba kwa nini ulimwacha ulimwacha huyu aliyekuwa 262 million dollars mm-hmm. mkamchukua huyu aliyekuwa over 400 million dollars. Mm-hmm. Manake hawakujibu au majibu aliyotoa yalikuwa yaridhishi. Mm-hmm. Ya, ukiangalia kwa mfano brother CJ anakuja anasema mm-hmm. kwamba lot number 3 Mm-hmm. Ya, 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 ya kutoka makutopora tutabora mm-hmm. e, serikali e, e, ika, ika negotiate na bank bank wanawapa masharti na uvunja sheria za nchi yetu za manunuzi mm-hmm. wanampa mtu anafanya single sourcing mm-hmm. hakuna competition yule mtu anakuja na bei anayotaka yeye mm-hmm. inasababisha inchi 1.7 trillion mm-hmm. CG anasema mm-hmm. sasa so, sometimes so bank una unashangaa hivi hao viongozi wa CCM mm-hmm. akili zao ukiangalia wanapoingia kwenye mikataba mm-hmm. tofauti yao na chief mangungu Mm. yule msoveru tulisoma kwenye history mm. yule ambaye eh, unakuta eh, wakoloni wanakuja wanampa si shanga wanampa si kio mm. yeye anatoa mm. so so kendele, the thinking ya watu wetu leo mm. the way they never conduct themselves mm. hata kwenye mikataba mm. unashindwa kuelewa mm. tofauti yao na kina chief mm. so ni, ni kwa tunapozungumza hii report mpaka report inakuja inakuwa table That is the final report. Mm. In my view. Mm. Yeah. Lakini umekuwa mbunge? Yes. Unajua process. Ndio hiyo ndio process. Yeah, unajua process kwa mfano. Na mimi nimeshuhudia sisi bungeni. Ndio maana hoja yangu ya msingi kwa maana. Sisi bungeni kwa tujadili. Yeah. Mm. 
actually tulikuwa tunajadili tu kushinikiza serikali ichukue hatua mm eh ndio maana haikujadili bunge kwa sababu bunge inafanya kazi ya oversight ya kusimamia serikali kwa mfano nimeona barua ya ikulu mimi mm-hmm. imeandikwa ikiwaelekeza makatibu wakuu wajibu hoja za CAG na wazichukulie hatua mm. sio mm. labda rais Samia anajaribu ku drag anajaribu kutaka kurudisha ile sense ya ya misingi ya utawala bora mm. kwamba okay bwana wenje ametuhumiwa mm. well lakini kwa sababu ametuhumiwa tunaweza kumbe kufuatilia kujua kujibu hiyo hoja mm. ili wenje asionewe mm. asije wenje akambe bana ameiba akumbe wenje bana ana document alisahau kwenye nye yeah, anapaswa kuionyesha tu afi hoja ife mm. hauoni labda rais Samia ulikuwa unamshinikiza kufanya jambo ambalo yeye anataka kutengeneza utawala wa sheria sasa kwamba bana kila mtu asikilizwe ndio maana akamwambia makatibu wakuu jibuni hoja za CG how do you say mara nyingi katika utawala wa sheria hiyo mm. mm. uwezo kumchunguza mtu akiwa ofisini mm yani wewe uko mfano wewe ni RPC mwanzo mm. mm kuna mawaji yametokea mm-hmm. unashtumiwa mm-hmm. alafu wewe unachunguzwa na huko ofisini mm-hmm. it does work that way mm-hmm. i end if you uchunguzi uchunguzi tu kwamba unashtumiwa mm-hmm. unapisha mm-hmm. yani hiyo ndio good governance okay kwa hiyo alafu kwani kwa nakubaliana naye kwenye hiyo point ngoja ngoja kwa mabara alikuwa akipata mtu kashfa anafukuza pale pale sasa hii issue sio kufukuza yani mm-hmm. kumsimamisha mtu hivi mm-hmm. ni vitu tofauti mm-hmm. kufukuza mtu kazi mm-hmm. na kumsimamisha Mm. apishi uchunguzi mm. hivi ni vitu tofauti mm. na actually kumsimamisha mtu kazi apishi uchunguzi hii mm. uone mm. mm. bora mm. sasa ngoja nikwambie kwa mfano mm. hii TRC mm-hmm. ina madudu mengi sana mm-hmm. rais alichofanya alienda kavunja bodi mm. yeah? mm. katibu wa bodi ambaye ni mkurugenzi anaitwa somebody kadugosa si kadugosa mm. masanja somebody mm. ambaye ndio director wa TRC is in office so kwa nini alivunja bodi mm. kwa sababu manake akuridhika na bodi mm. perhaps performance pamoja na na nini bodi inafanya tu kazi ya oversight mm. eh, lakini naye operate TRC in to day to day basis mm. operations hizi mm. ni director na director yuko ofisini mm. so unataka kumchunguza director ambaye yuko ofisini it, it does work that way mm. kwenye hiyo good governance mm-hmm. kwa hapa in my view kwa mm-hmm. maoni yangu mm-hmm. kama ningekuwa na wesa kuweza kumshauri rais ungekuwa wewe rais ah, ningekuwa mimi rais mm. kwa mfano mm. rais Samia aliku, alisema kwenye vyombo vya habari mm wale watu waliowaita stupid mm. wakaenda wakaongeza mpaka invoice mtu anaongeza invoice <laughs> mpaka anamletea invoice ambayo iko highly inflated mm. anamletea rais mm. alafu huyu mtu ajasimishwa kazi mpaka leo kutpisha uchunguzi why did they do that mm. in my view hii ni failure kubwa sana kwa nani sasa kwa upande wa rais wetu kuchukua hatua mm. kwa sababu hii invoice rais mwenyewe ndio amesema ameletea na yeye haraka haraka kagundua kwamba hiki kitu ni inflated mm. so so hii kumsamisha mtu kazi mm. alafu uchunguzi ufanyike mm. does not violate haki okay. yake kwa hiyo kumbe unakubaliana kwamba yako mazingira eh, ya bumper to bumper kwamba iko hatua zinapaswa kuchukuliwa papo kwa papo sio kuna vitu viwili <laughs> na narudia <laughs> yeah. naomba uelewe mm. kuna hatua ambazo zinataka zichukuliwe papo kwa papo mm. lakini zichukuliwe in line ya sheria mm. yani zichukuliwe mm. kwa mujibu wa sheria inachukua muda gani anasema ndio maana anasema anachukua muda gani kusema hivi ndio maana anasema mtu amejaza invoice mm-hmm. amepandisha invoice mm-hmm. eh, na akasema sababu mm-hmm. rais pale wengine wanasema na nini na nini lakini anaonyesha tu kwamba kuna wahuni wamepandisha mm-hmm. fedha mm-hmm. eh, inachukua hatua gani kulala kwenye hiyo procedure za kisheria ni hapo hapo au inahitaji time pia kusimamisha mtu hitaji time brother mm, mm. na kusimamisha kuku mtu kazi uchunguzi unafanyika you don't need time for that mm, mm. yeah na na, na nakwambia rais alisema mwenyewe mm-hmm. acha naitu inflate the invoice mm. siku hiyo alikasirika sana actually he went further mm. akasema mm. kwamba hata kwenye miradi mingi mm. ya serikali wana zinakuwa wa, yani vinakuwa uh, inflated yani wana wana wanaongeza mm. rais alisema mingi mm. actually sio hata moja hii mm. hii ilikuwa tu ni kubwa sana mpaka ika, ika ika attract macho ya rais mm. lakini miradi ambayo inakuwa inflated brother ni mingi sana okay yeah, na, na, na inatakiwa serious action mm. eh, na, na head of state yani hata nyumbani kwenu watoto wako watabehave kulingana baba u, 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 yani, 
utatoa kwa tabia kulingana na baba unavyobia. Mm. Yaani wewe wewe kama baba unataka u influence wa family. Ya? Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mimi narudia. Kama ningekuwa na mshauri president. Mm. Hawa watu wote ambao wamekuwa tajwa mm. wakina chief director wa, wa, wa TRC, hawa watu wote wangekuwa pending uchunguzi ufanyike kwa sababu madudu ni mengi ukienda siku bwao la nyerere huko kuna shida mm. NHIF kuna shida TTCL kuna shida it is is all over yani na inchi i'm telling you kuna report iliwahi kufanyika inaitwa interfaith standing committee ya makwata ya ya CCT mm. tech actually wali 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 contract professor ngoi marem ngoi kuwafanyia hii research kidogo wakagundua it it ilikuwa mwaka 2021 wakagundua 20% asilimia shirini ya budget ya serikali inaenda kwenye rushwa 20% mm. of the national budget inaenda kwenye rushwa mm. so hii ni very dangerous na tusipochukua hatua na mimi nakwambia leo nyanda mimi ukiniuliza kwa nini afrika ni maskini tukombe sababu kama nne au tanzania actually tuko nchi mm. moja ni rushwa ofisa mm. pili ni ni ni, ni wasted wasted yani Ma, yani matumizi ya hovyo <coughs> eh, kwenye serikali tatu tatu ni 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 ni, 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 ni tuende nini uh, priorities yani vipaumbele okay. vinavyowekwa na serikali mm. ni popeni vingi ambavyo vigusi maisha wananchi moja kwa moja lakini mwisho ni creativity mm. hapa watu wetu these people are not thinking kwa hiyo kwa hiyo inchi inaperekwa kama business as usual we are stuck mm. This people are not thinking. Okay. Mimi 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 na najaribu kukusikiliza kwa uh, kwa hoja hizo. Kwa mfano, mimi nimeona mikutano ya Chadema. Eh nadhani inaifuatilia kwa karibu sana. Eh kwa, kwa sababu kwanza ilikuepo zuio la mikutano ya hadhara. Kwa hiyo miaka saba yeah. eh, sio mchezo. Mm. Kwa hiyo mazingira hayo yananifanya nimekuwa na interest ya kufuatilia mikutano yenu. Kwa hiyo mm. sana kujua mnafanyaje. Mm. Lakini kila mkisimama juu mm. kwenye majukwaa mm. nimeona zimekuwa mkizungumza kasoro nyingi sana. Mm. Kasoro nyingi sana mm. kuhusu miradi iliyokuepo na iliyopo. Mm. Moja ya mradi ambao nimekusikia ukiulalamikia na kusema na unaona kama hawajafanya kabisa mm. mfano daraja la busisi. Mm sio mm. ni moja kati ya daraja ambalo umelisema zaidi ya mara moja jukwani mm. lakini pia nimeona wakati ule mlikuwa mnabishana kwenye hoja ya ununuzi wa ndege mm. e, issue haikuwa kuleta ndege mm. issue mlikuwa mnazungumzia procedure za kununua hizo mm. ndege mm. juzi imekuja kago hapa ndege mm. ya kago mm. zinaendelea kuingia mm. e, ebu niambie mm kipi kwenu nyinyi chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. kati ya hii miradi mikubwa inayofanyika mm. unaona ni nafuu kwenye taifa letu la Tanzania mm. kwa sababu nimeona wewe umeponda sana na hautamani hata kuona hilo daraja la busisi pengine labda mm. ungekuwa rais mm. ungelivunja kesho mm. <laughs> kwa sababu nakuona namna unavyosema mm. lakini ni kweli halina faida kiasi hicho kiasi kwamba unaona kwamba serikali imedumbukiza fedha bure pale <sighs> sisemi kwamba haina faida mm katika sababu nilizokueleza hapa kwa nini Afrika ni mas... kwa nini Tanzania tunakuwa maskini mm. moja wapo nimesema aina ya vipaumbele tunavyoweka ambao serikali inaweka uh, aina ya vipaumbele mm. ngoja nikupe mfano daraja la busisi mm. ile contract signing uh, ilikuwa ina cost around bilioni 600 mpaka 50 hapo hiyo mm. contract signing mm. na haizidi bilioni 650 utakapo enda paka variations zote umemaliza paka na variation mm. inaweza ka cost up to 800 billion mm. kwa sababu so variation inakuja na mambo mengi sometimes kwa sababu wale watu itatali kwenye yeah. bilioni kama 700 yeah structure inaweza kabadilika mm. uh, some okay dollar mara imepanda mm. kuna vitu wanaagiza mm. injured on that mm. kwa paka variation inapofanyika it is true inaweza kaenda zaidi ya 700 billion mm. sasa tunakuja sasa hivi mm. kwenye inch ambayo CAG ametoa report anasema mm. Jiji la Mwanza kwa mfano. Sawa? Mm. Mahitaji ya maji kwenye jiji la Mwanza ni lita milioni 172 kwa siku. Mm. Lita milioni moja, milioni 172 kwa siku. Mm. Uwezo wa mwasa mm-hmm. wa kusupply maji, si ndio? Mm. Ni lita milioni 91 kwa siku. Mm. 
So literally you calculate unakuta kwamba mawasa hii report ya CD inaweza ku supply asilimia 56 peke yake. Mm. Maana we are 46%. Leo tuko hapa. Asubuhi mama moja kanipigia simu bongwa. Mm. Anasema maeneo ya shule hii ya msingi bongo hapa mpaka unaenda kule makaburini kule kote wana 3 weeks hawana maji. Mm. Nimebeda nikafanya mkutano kitangiri. Mm. Mgao wa maji. Ukienda Busweru mgao wa maji. Ukienda Kishiri mgao wa maji. Hivi hivi kwa kile ya kawaida kipaumbele ni ipi? Which ipi bora? Mm. Kwa sababu maji ni swala la afya. Mm. Inchi bado watu wanakufa na kipindupindu. Mm. Watu wanakufa na kichocho. Kwa sababu hata hapa Mwanza mtu analazimika kwenda kuoga ziwa. Mm. So 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 issue maji ni swala la afya. So unapochukua bilioni actually hapa Mwanza ukichukua shilingi bilioni 250 utamaliza tatizo lote la maji katika jiji la Mwanza. So unapochukua around 700 billion unatumbukiza kwenye daraja. Kwenye inchi ambayo yani Mwanza tu hapa jiji la Mwanza peke yake wana uwezo wa kusupply only 54 50% ya mahitaji ya maji. Ndio maana sisi tunasema uki ukiuliza mimi kuna kitabu hapa cha Nyerere nacho. Na ni kitabu cha Mkapa. Mkapa alikuwa mwanafunzi sana wake amefanya kazi sana na Nyerere. Anakuambia every time mwalimu aliamini kwenye maendeleo ya watu. Sio maendeleo ya vitu. Na mwalimu alikuwa anakuambia categorically kwamba maendeleo sio magorofa wala madaraja. Maendeleo ni pale ambapo you can feed your people. Yaani leo brother inchi bado kuna watu wanalala njaa. Ya maana food supply mm. hata inchi tu baada ya tosha hata Marekani wanalala njaa. Hakuna mtu anayelala njaa Marekani. Marekani wanalala njaa. We get that. Hey, get... Marekani wanalala njaa wapo watu tu na 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 kwa mfano. Na kwa mfano wao wao wa Marekani. Hata wao Marekani wanalala njaa. Wapo watu ni homeless Marekani. We come to that. Hawana maeneo ya kuishi. Wapo we come to that. Kwa hiyo nani wana control karibu 21% ya uchumi wa dunia Rwanda will come to that. Okay, karibu sana. Lakini hata kama Marekani kuna watu wanalala njaa, mm. si cha tuishi hey, wala njaa. Yaani yeah, haiwezi kuwa excuse. Yes. Haiwezi kuwa excuse. Yes. Lakini najibu kuonyesha kwamba kwenye nchi yenye uchumi mkubwa kama Marekani, I will go to that. Kuna homeless people nitaenda kwa hilo. Karibu sana. Kuna watu wasema kwanza mm. priority brother. Mm. Vipao mbele gani tunaweka katika taifa letu? Mm. Kwa mfano wewe kwambie. Nimeenda Chato. Mm. Chato ina kata 23. Mm. Kata peke yake yenye yenye angalau barabara hizo mnazoona na maji mm. na hata yenyewe pia hayatoshi mm. ni amgao pia ni, ni kata ya chatu pale njini. Mm. Kata hizi zote zilizobaki pembezoni hawana maji. Ukitoka Nyamirembe pale unakuja chatu mjini hapa kando kando hapo kote watu wamelima mm. mahindi maji yako pale. Mm. Lakini mahindi yanakauka. Mm. Sasa hivi ukichukua around 50 billion kwa mfano mm. zilizojenga uwanja wa ndege chatu mm. sawa mm. ukapeleka kwenye kilimo cha mwagiliaji ya mpunga kwa sababu chatu kuna mabonde mengi sana ukaajiri vijana mkatengeneza kiwanda processing industry mpaka packaging mkaotafutia soko Canada U- utakuwa umeboresha maisha ya watu wa chatu kwa kiasi gani kuliko kuweka uwanja wa ndege mm-hmm. so see, what we are trying to say ni kwamba serikali ya chama cha mapinduzi sawa it's corrupt mafisadi wanaweka vipaumbele vya hovyo matumizi ya hovyo and again they are not thinking kwa mfano wewe kwambi hivi leo brother inji inapewa msaada na marekani na marekani si ndio mm. tupewa msaada ukienda nimeenda tunduma mpaka sui subawanga barabara msaada wa marekani ukienda sui eh, pale makambako njombe msaada wa marekani right mm. sisi leo tumeweka mabango ya rais inchi nzima ya kumsifia rais. Mama Samia kila mtu anamjua. Hata kifika shirati kwetu kijijini, hata mtoto mdogo atamjua huyu ni rais, Mama Samia. You don't need kuweka mabango inchi zima. Mabango mm, yanahusu nini? Yaani wanaweka ya, picha, wanaweka ya, mabango yanahusu nini? Picha ya mama. Mm. E, mama ni e, mchapakazi. Mm. Mama si anamaliza miradi. Mm. Do you really need to tell people that? Kama anazifanya. Sasa unatumia yale mabango hayako pale bure kuna cost imekuwa involved kuweka yale mabango si ndio mm-hmm. sasa wewe sisi tunapewa msaada na marekani just look at thinking ya serikali sisi si sisi tunapewa msaada na watu wa marekani si ndio naenda marekani texas si uenda seattle washington nenda new york hakuna mm-hmm. hata bango moja lalo msifia rais Joe Biden hayo maeneo ambayo wameweka mabango zamani coca cola eh, tbl walikuwa natangaza bia zao na natangaza bidhaa zao mm-hmm. sasa leo hao watu wanamshindanisha rais wetu eh? na matangazo mengine kama ya Coca-Cola. 
you know, this is wastage of time. I can't even imagine. So I'm not going to use it. 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 I'm Sijui. Hey, wapo watu wanakufa mote. Eh? Uliko mbunge, voko, uko mbunge nyama gani umekwenda wanakujua. Mm-hmm. Sio? Mm-hmm. Ulichapa mabango ya nini? 2020. So that's that campaign. That you ya nini? Kwa maana yake ni kwamba si issue sio kujulikana kwa sababu ulikuwa unajulikana. Haikuwa na sababu ya kuchapa mabango kwa sababu unajulikana. Kama hoja ni kujulikana. Yanda. Yanda. Yaani hoja nilisikia mheshimiwa Njenga mwenyewe kama hoja ni kujulikana. Nataka kukatalia kwenye hoja yako kwamba issue hapa sio kujulikana mimi nimeresi hii oja e, sio si, 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 kwa sababu ya kujulikana nimeresi maana wewe unajenga kusema ni matumizi ya ovyo kwa hiyo ukijulikana ni matumizi ya ovyo pesa za umu umeelewa kuweka haya mabango yote na actually una, 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 una nyima hata fursa makampuni mengine yanayopaswa kutumia haya mabango mm. kutangaza bidhaa zao mm. ili nichipate pesa mm. if i was the president mm-hmm. eh mm-hmm. siwezi kuruhusu mm. matumizi kama haya Mm. Kwenye nchi ambayo watoto wanakaa chini. Mm. Leo for example eh nimepigiwa simu. Mm. Shule ya msingi hapa Mwanza inaitwa Lwanima. Mm. Sawa? Mm. Ina watoto 1200. Mm. Lwanima shule ya msingi. Mm. Ina matundu ya choo nane. Mm. Wavulana wanatumia matundu manne, mm. wasichana wanatumia matundu manne na, na imejaa. Mm. Umenielewa? Mm. Unaambia hali ni mbaya. Mm. Lwanima. Hapa mm. Mwanza bado wanatumia matundu ya mashimo yale. Mm ikajengwa ika ikajengwa choo fulani ilijengwa na plan international mm-hmm. ina miaka saba mm-hmm. eh, jiji la mwanza imeshindwa kupeleka nini mm-hmm. kupeleka maji sasa kuna hata choo alafu unakuta yani brother hii nchi ni issue ya priority mm-hmm. what comes first <coughs> na tunatumiaje fedha za nchi kwa hiyo mheshimiwa nje huku mheshimiwa nje vipa mbele wewe tujue kwenye hiyo nimezungumzia kwa sababu nimekuacha kwenye daraja la busisi kwanza maana nimeona umezunguka sana hoja yangu ilikuwa kwenye daraja la busisi au usijiani eh nitakuja hapo um wewe unajua vipo uliniulize kuhusu homeless people can i talk about that nitakuja kwenye hiyo nitakuja kwenye hiyo nitakuja kwenye hiyo um tunakubaliana nchi hii ni kubwa sana yes na nimeona kwenye majukwaa mkizungumza utajiri wa nchi mm. na umemrefaa mwalimu hapa mm. e, katika mazingira ya maendeleo ya watu mm. alikuwa anaamini katika maendeleo ya watu mm. nimesoma e, biography ya ameandika professor Shivji wakina Kamata mm. biography ile mm. inazungumzia e, biography ya mwalimu Nyerere inazungumzia mm. maendeleo ni kama usaliti hivi kufanya mm. maendeleo ni kama usaliti. Mm. Wanaamini kwenye kile kitabu kwamba ili uweze kupiga hatua fulani za maendeleo kubwa mm. lazima ufanye uhaini fulani wa mifumo. Kwamba lazima eh, usaliti. Mm. Wakamtolea mfano eh, JPM mm. kwenye cho, kwenye kwenye kitabu kwamba alikuwa anasaliti mifumo ya mazoea na utaratibu wa kila siku. Mm. Kwamba bwana kama fedha ya serikali imekuja hapa hakuna maji alafu mnaanza michakato anasaliti ule mfumo anataka matokeo mm. wanajaribu kusema kwamba ili maendeleo yaweze kupatikana mm. hawezi kuwa na vipaumbele peke yake ukaacha vitu vingine yani kwamba serikali iache kufanya shughuli zote ikawape watu ma- maji peke yake vipi kuhusu vituo vya afya vipi kuhusu madaraja vipi kuhusu ulinzi vipi kuhusu labda eh, biashara na vitu kama hivyo kwa nasema vipaumbele hivi lazima viwe vimegawanywa kwamba kuwe na vipaumbele vikuu vidogo vya size ya kati na katika mazingira ambayo yata accommodate budget yetu ya nchi leo hakuna mashaka kwamba benki ya kilimo likitokea libujwezili moja hivi likulima likubwa likaenda likakopa inafungwa kabisa unakuta benki ya kilimo ina habari za bilioni 900 sasa ikitokea ni mtu anataka trilioni moja benki inafungwa kabisa wanajaribu kuonyesha kwamba swala sio tu vipaumbele peke yake je unagusa kiasi gani kwenye kila eneo kwa sababu huwezi kusimamisha vyote ukaenda kwenye vipaumbele unasemaje kwenye comment kama hii karibu sana kwamba maji mwanza kweli wana matatizo lakini labda unakuta 
pale wameweka mradi wa maji ambao uko wa bilioni hamsini uko pale nani sio umepima uko pale ihelele pale bilioni hamsini umeweka ule mradi lakini je daraja mfano stendi ya nyegezi pale hmm. imekamilika serikali imetupa bilioni 15 hmm. kwenye stendi ya nyegezi hapa ambayo imefunguliwa leo imeanza kazi sio hmm. hmm. je waache kujenga stendi kwa sababu kuna watu hakuna maji yani kitu gani kiwe cha kwanza hmm. afya iwe ya pili ni kipi kiwe cha kwanza hmm. karibu sana mheshimiwa wangu kwenye uchumi kuna kitu kinaitwa opportunity cost hmm wewe unaangalia kwamba mm. nikifanya hii mm-hmm. tutapata sara kiasi gani mm. na tukifanya tukiacha mm. faida itakuwa ni kiasi gani mm. opportunity cost mm-hmm. na kwenye maisha lazima uende na vipao mbele mm-hmm. lazima uwe na packing order mm. which comes first which comes second which mm. comes well serikali inayo mm-hmm. ukisoma kuna mtu anaitwa maslow mm. Eh? Mm-hmm. maslow ile kitu needs <laughs> anasema mm. iko eh, rectangle hivi mm. triangle actually mm huku chini anasema katika maisha ya mwanadamu mwanadamu yoyote kwanza mm. awezi kufikiria kunua gari kama ana njaa it starts with the basics mm. umeelewa it mm. starts with the basics sasa iko hivi kwa mfano mimi ningekuwa mbunge wa nyamagana eh? mm. siwezi ku support mm. kujenga stand ya bilioni 15 wakati watu hawana cho mm. shule angalia angalia health hazard mm. angalia angalia impact ya kiafya mm. ikitokea labda mlipukwa kipindupindu kwa sababu watoto hawana choo ndio mm. ni primary school mm. hivi sisi sisi ni taifa ambalo tunaamini stand na nchi hapa katikati zimejengwa stand nyingi sana lakini huko Canada do you wonder in Canada mwenda huko Marekani mwenda kote huko na, 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 na kwamba hakuna stand mheshimiwa no, no, no. brother na kurudi kwa maana swali langu la msingi naomba usikize swali la msingi yes. nauliza hivi kipi kinapaswa kuachwa kabisa kwa sababu kuna hoja moja mbunge nimemsikia anasema hivi mm-hmm. kwa sababu kuna tatizo la ajira mm-hmm. nchi hii mm-hmm. nimemsikia mbunge mmoja anajua kusema kwa sababu kuna tatizo la ajira nchi hii mm-hmm. yeye angepata fursa ya kupendekeza mm-hmm. labda vio vingefungwa kwanza mpaka tuamalize hao sasa inawezekanaje hao ni mbunge wa CCM yaani hao ndio wacho tena kusema kwamba kwa sababu kwa sababu gwani mahawana vatundu ya vio hapo manne kwa ni marufuku kujenga stand. Si ndio unajaribu kutaka kusema hivi? Unacho chitema ni kwamba mm. uh, you have to understand this. Mm. Karibu sana. Hata kwenye nyumba ni nyumba ni kwako kwa kwa, for example. Mm. Uwezi ukasema wewe unataka kunua baiskeli na kuna mtoto wako amefukuzwa school fees. You mm. then you be a very mad mad, mad father. Yaani wewe mtoto wako amefukuzwa car. Wewe enda kununua baiskeli. It does work that way. Ndio bana nimekurudisha kwenye Maslow hierarchy of needs. It starts with the basic haimaanishi kwamba kwa mfano tunaposema sasa intellectual ni kwamba mm. unapokuwa na vile vipaumbele vyako kama taifa so so big chunk of the budget unapeleka pale haijalishi kwamba utagusa huko hata kidogo lakini na ndio maana ukiwa good president mm. so mm. injini matatizo mengi mm. you can decide to concentrate on some few areas ambapo utaacha legacy kwa mfano wewe nikwambie brother uwezi kwa mfano in my view so mm. uwezi kwa mfano ukaenda ukajenga SGR mm. you are going to use about some trillion mm. ambao ungechukua ukawekeza kwenye kilimo cha mwagilaji Tanzania mm. you can feed this nation mm. na bado utasafirisha nini utasafirisha chakula nje in fact export na bado tukapata fedha leo wewe unaacha watu wana njaa hapa nchi bado kuna reports za WHO zinazoonyesha kwamba bado tuna chunk of population inayo suffer malnutrition bado hapa tuna watoto wana kwasha koo Alafu wewe una, unaenda unajenga SGR unajisifu. Eh watu hawana maji. Eh, hata bima ya afya hatuna. Mpaka mm. serikali juzi imetoa mpaka ile toto afya card. Ndio maana inchi ambayo bado child mortality rate ile vivyo vya watoto na kila mama bado iko kubwa. Mm. Kwa kiasi kikubwa sana na mm. sijaje anatoa report every year. Eh? Sasa kwa mazingira haya if I was the president mean mm. nige concentrate kwanza kwenye maji. Mhm. Ni concentrate kwenye agriculture kwa sababu rural Tanzania hapa asilimia kubwa ya Tanzania wako wanaitwa rural population. Wako vijijini. Na sekta kubwa inayoleta ajira kwa Tanzania ni kilimo. Bado tuna watu wana njaa. So if you invest heavily kwenye kilimo cha umwagiliaji kwanza you will feed this nation. Hautakuwa na vitu kama agriculture. Watu wakisha shiba brother. Hiyo ndio maslahi ya kifuniti. Wata participate kwenye vitu vingine. Give them food 
invest kwenye kilimo cha cha tomagiliaji mm. tuna mito mm. mvua hapa Tanzania for example brother kwa mwaka mm. average tunaweza record mpaka millimeters 1000 kwa mwaka mvua pia inaenda kwa wasted hivi mheshimiwa wenje una watazamaji ama mambo eh? una watazamaji unajua kwa nini nakusikiliza eh ndio maana nakusikiliza kwa makini nataka kujua una watazamaji mambo eh ndio maana nimekuuliza ku set ku set ku set priority mm. una set kwa kuweka parameters zipi Ndiyo maana nakuuliza hili swali kwa sababu najaribu kuona kila kilichofanyika mm. unaona kimefanyika katika in a wrong direction. Unatazamaje mambo? Sio kila kilichofanyika. Yeah. Sasa najaribu kuona SGR unaona hi-fi isipokuwa vyo vingejengwa. Ngoja. Au uko tayari daraja la Busisi kwa mfano. Daraja la Busisi uko tayari Watu waende pale. Mimi niwahi kwenda pale nika kesha ujue. Niko naenda Geita tu. Sijui feli imefanyaje fanyaje huko kwa hiyo magari yalikuwa make hiyo magari 1000 unaanzia huko katikati huko. Meli feli inaenda moja inarudi ya pili. Kwa mtu aliyekuwa anataka kwenda kufanya hiyo biashara ya uchumi Geita anajikuta baada ya kufanya leo anafanya siku kesho yake kwa sababu ameshindwa kusafiri. Ndio hicho unachokitaka. Kama kwa sababu time time yoyote ile kwenye kufanya biashara bahati nzuri unafahamu hii kwamba unaweza kukompensate huo muda wako vipi mtu anafika busisi leo anakwenda kufanya contract yake geita pale anafika pale baada ya kutumia nusu saa anatumia dakika tano hiyo hauioni pia ni conscious kwenye uchugo ngoja nikwambie Aloysi ndio hicho anachotaka tufafanulie watu wengine hapa nafikiri hapo ndio labda na yule na yule danielewa na pamoja na pamoja ya busisi mm. sio kwamba tuhitaji daraja mm. but lini when mm. so unapochukua kwa mfano fedha za serikali around 700 billion unaweka pale mm. cash mm. kwa nini usilete ppp mm. ulete mtu iki na kile leta mtu mm. ajenge mm. achaji toll kama kigamboni mm. it can work that way pasipo kuchukua fedha za umma mm. mapato ya ndani mm. unaweza commit pale chukua hizo hivi ni akili tu that's why i'm telling you these people are not thinking mm. unafanya ppp mm. leta mtu ajenge daraja pale mm. acharge toll sawa hizo mm. 700 billion ambazo ingeenda pale mm. wewe wewe mambo hizi shule kwa sababu mtoto wako wewe unajua atakuwa anasoma english medium <laughs> so wewe ujui leo kama kama ichi unaenda same unakuta watoto ni 800 tinde primary school pale watoto 800 walimu wako saba darasa moja watoto wamejaa mpaka watoto moja ishirini in one class mm. so hivi si tunataka kuwa taifa la nini ya kujenga madaraja afu na watu wajinga ya kujenga madaraja wakati watu wanakufa wana maji mm. tujenge madaraja alafu watu wana bima wanakufa kwa lini mm. hawana gharama ya matibabu ni watu maskini tujenge daraja watu wanalala njaa tusichukue pesa tupeleke kwenye kilimo hivi ndio first priorities in every nation hizi zingine ni secondary feed the nation first Mm. Kwa tunachosema ni, ni pale ungechukua ungechukua PPP peta mtu pale mm. ajenge acha roto kama kigamboni chukua hizo pesa peleka kwenye issue nyingine ya jamii mm. SGR ninaposema mm. SGR kuna report ya World Bank ya mwaka 1913 mm. sawa so, World Bank report iliyo iliyo chambua uchumi wa reli mm. Afrika Mashariki wakasema listen to this data this, this, up to 2030 so mpaka mwaka 2030 na, na mm. ndio east africa yote itakuwa na uwezo kuwa na mzigo tani for 10.4 million kwa mwaka mm. sgr ili iwe sustainable mm-hmm. so ili iwe sustainable hata mrudishe hizo pesa wanahitaji at least muwe na mzigo 60 million tons per year sisi east africa yote ukikombine we can only do about 14 14.4 million tons of cargo and that is by 2030 so hivi vitu hivi vitu hivi vitu sana nikupanga nikuchagua sasa sana vipombele kwenye ile bunge ile mlikuwa na vipombele wakati ule mlipitisha shaka vipombele vile alivisoma katua kwa waziri pango eh moja ya vipambele vilivyokuwepo ilikuwa ni hivyo viwanda 
uh, Tanzania viwanda hiyo uh, kwamba linaweza ukafanya revolution ya viwanda unajua kwenye kuhakikisha kitu kama hicho kinafanyika kilimo nini na ndio maana kwa nsema kisoma vizuri kuhusu siasa ni kilimo nadhani eh, azimio la Iringa eh, kwa kina msigo wa kule mm. eh, miaka 30 baadaye kabadilika big result nao na nini na nini sio unajibu kuonyesha unajibu kuonyesha kwamba eh unajibu kukwambia kwamba nyinyi eh mtenda na ilani yenu sio si tuko vizuri nyinyi nyinyi mki pewa hii nchi mm. mtafanya nini swala so, ambalo watu wanauliza sana nitarejea hapa muda sio mrefu sana mimi naitwa Rasinyanda maoni ni mengi sana yamefika hapa labda ni kati kidogo saa nne na dakika 24 eh kwa saa hizi za Afrika Mashariki anasema Idi Msanga wa Kifaru Mwanga Kilimanjaro mimi naona kumuliza akipewa uraisi ataweza kufanya hayo anayosema au anachonga sana huyu mwingine anasema kwamba mheshimiwa asitudanganye siku hizi e, tunaelewa kipi cha kufanya mwingine anasema umemuuliza swali kuhusu vipo mbele e, ni kipi kisimame kipi kiende kwa hiyo kila eneo lina mahitaji yake ya msingi yeye anaweza kuona daraja lina maana lakini wafanyabiashara ambao maroli yao yanaweza kukaa siku saba njiani ile daraja lina maana sana lakini yupo mwingine anaona mtumbu una maana sana ni nani anaweza kutengeneza mazingira ya kuseti e, vipo mbele haya nasema utafiti hujafanywa ndio maana kila mtu akiingia kwenye serikali anaweza kuamua chochote kwa sababu hakuna utafiti wa msingi juu ya matatizo ya Watanzania Ah, anasema Nyanda, mwenje nimemfuatilia sana uwezo wake toka akiwa bungeni la kwa hili la daraja la Busisi na bidi atuombe radhi watu tunotoka Geita, Sengerema, Chato na Nyangwale. Watu wamepoteza maisha kwa kukosa kivuko, wakiwashiwa wakiwa, wakiwaishwa wagonjwa muhimbili e, daraja tunalihitaji kuliko uhaba wa maji uliopo mwanzo umepungua sana. Huyo e, anasema hivyo. Ah, uh, mwingine anasema fundi Shemari kutoka Ruvuma Tunduru Nyanda huyo mheshimiwa ajue kwamba mpaka sasa anatumia miundo mbinu hiyo hiyo e, ikiwemo hiyo ya busisi. Haya ah, anasema e, kupanga ni kuchagua na serikali ya CCM imepanga hivyo. Kwa hiyo wasubiri wapewe serikali waweze kupanga pia wanaweza kuanza na kipi waache kipi. Haya ah, anasema huyu mwingine Lois Wenje alikuwa mbunge alifanya nini zaidi ya kuhamasisha maandamano? Huyu mwingine anasema hivyo mwingine anasema mheshimiwa rais anajitahidi sana lakini kama hawaoni kitu chochote kilichofanyika maridhiano anakaa ya nini eh haya mwingine anasema wameshatushtakia sana wananchi miaka dahali miaka nenda miaka rudi wanafanya nini ili wachukue nchi haya huyu anasema hivyo huyu anasema eh mao alion waendeshe wa china kwa kukataa maoni alikuwa anamuelewa sana maana ili uweze kusonga mbele ukisikiliza maoni sana hautaweza kwenda eh <laughs> lugha hiyo ya chini umetumia kali wengine nasema jamana tupa e, mikuki mikali sana na mwenye akili anaweza kuelewa kwa sababu e, sisemi inabidi watupishe angalau kidogo huyu anasema wenje kipindi alikuwa mbunge wa nyamagana mbona alishindwa kujenga hata ofisi ya wilaya nyamagana mwingine anakukumbusha hivyo mwingine anasema nimemuelewa sana huyo mheshimiwa lakini tukubaliane huyu e, mama e, ana matumizi mengi sana zikiwemo safari za nje ile aliyotua tunataka hesabu zake mwingine anasema alisinyana naomba umwambie wenje akaya tulie ana ana sera zake chadema pamoja na sera zao nzuri wao wanataka katiba mpya chongoro amesema e, katiba mpya ni kwa ajili ya sisi wanasiasa anasemaje kuna mtu anachomekea katibu mkuu wa CCM alisema e, naiweka vizuri maana alisema katiba mpya ni kwa ajili mnapigania nyinyi je mama alioko kijijini huko atakula katiba mpya <coughs> <coughs> sawa mwingine anasema hivyo mwingine anasema nachompendea wenje kwenye swala la JPM wa mumunyi maneno ilikuwa chuma na yeye anajua na akibisha ndio maana alikimbia kukimbia huwezi kukimbia kitu kisichochuma <laughs> okay mwingine anasema 
e, ajenda zao sasa ni zipi majukwani maana ninawaona wanalalamika na kulaumu kila kitu wao wanazunguka na ajenda ipi nasema hivyo haya mwingine anasema Lusinde juzi amesema mboya anaruka na ndege angani ataona matatizo labda ya hali ya hewa lakini huku chini <laughs> hawajui matatizo ya wananchi huyu mwingine anasema hivyo huyu mwingine anasema e, naitwa Ramadhan Chota nipo Idodi Iringa nakubaliana sana na wenje sema baba huyu anasema muulize huyo wenje akiwa rais hataomba msaada kwa wazungu haya mwingine anasema mimi ni mfuatiliaji mendalo e, sana nyanda big up E, sana nashukuru sana mwingine anasema wenje yuko sahihi tatizo la viongozi wa Tanzania wana roho mbaya sana ndio maana mwisho wa maisha yao huwa wana e, wanapamalizia dhuruma huwa zinawatafuna anasema hiyo mashine inabidi rudi bungeni kwa sababu iliwahi kutaka kupiga mtu ngumi hivi wewe unataka kupiga mtu eh <laughs> <laughs> e, gina sema nimekuwa nafuatilia mikutano ya hadha ya wapinzani muda mwingi wamekuwa wakiongelea habari za miaka saba iliyopita haya sawa hmm? nakubaliana na maridhiano sijui kama kuna moja za kujibu za nchi hapa tutazungumzia zunuve namba ni nije kidogo maridhiano yanaweza kuwa na sura mpya hmm. wapo wanasema pia nyinyi wenyewe mnatofautiana kwenye maridhiano haya hmm. eh mboe wakati anazindua chabema actually wakati mnazindua hapa Mwanza hmm mlitofautiana e, kwenye hoja za majukwani sisi tulikuwa tunatazama tuliwaona mm. e, e, mboe alikuweka msimamo ilikuwa very clear kwamba yeye e, kwa kweli mama Samia aachwe mm. e, mazingira yale na maridhiano na nini lakini tumemwona lisu mara kadhaa mm. yeye akiashughulikia maridhiano wakati mwingine anaona kama e, si ni jambo ambalo ni kama haliwezi kutekelezeka hivi mm. Sisi kwanza kweli mmetofautiana kwenye kauli hizo za majukwani na wewe ni muumini wa haya maridhiano kwa asilimia moja au na wewe uko 50-50. Karibu sana mheshimiwa wenje. Okay. Um sisi ngoja nianze tu kusema hivi. Mm. Haya maridhiano yapo kati ya Chadema na CCM na serikali yake. Mm. Ijulikane tu kwamba CCM sio adui 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 wetu. Mm. They're not our enemies. Mm. Mm. They are just our competitors. Mm. They are our opponents. Mm. Kuna circumstances duniani hapa. Mm. Ambapo hata watu wanaopigana vita, kwa mm. wale ndio maadui sasa mm. wanapigana vita. Lakini bado wanapata fursa kukapa moja kuleta stability mm. ili sisi faifanyike ili amani patikane. Mm. So sisi eh sisi ni ni ni, ni they are our opponents wetu. Mm. Kwa hiyo kukaa nao mimi nasoma hicho kitabu hapa Mm. It was stronger than faith. Mm. Hichi kitabu kimeandikwa na mtu anaitwa Dwayne Wayne. Mm, mm, mm. Hichi kitabu kimeonyesha account ya struggle ya kina Raila Odinga. Toko ni serikali ya Kenya hata serikali ya Moi walikuwa na kamatu wale nini na madila hayo yote. Mm. Lakini bado bado Moi alimu alimuumiza sana Raila wanasema nini but, but still Raila could sit down with them. Mm. So unapokaa na your opponents haimaanishi kwamba umepoteza the principles. Mm. Yaani un, unapokaa na, na mtu ambaye mnashindana mna naye au mnapambana naye au mnatofauti naye kimawazo kama sisi na sisi hapo. Haimaanishi kwamba haimaanishi kwamba we are we are our principles mm. are compromised. Mm. No. Mm. Sometimes mm. mazungumzo kama haya yanakuwa necessary mm. in struggle and delay mm. so that you move forward. Mm. Ana ta continue. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo sisi kukaa na watu kuzungumza We have not compromised any principle. Mm. Actually our principle bado iko pale pale kwamba sisi mimi nimeshinda kuongoza nchi hii. Mm. So we are negotiating mm. ili tu tunataka patikane you know play yani field ya kufanya siasa kati yetu na wao. Mm. Ile sawa sawa. Mm. Ya yeah? ili ili sasa hivi wao wanachagua referee. Wanaweza kaamua tusifanye mkutano pamoja kwa sababu wao wanavunja sheria. Hakuna institution zingine ambazo zinaweza kwa zika monitor mm. bana mm. we we need new laws in our country mm. kwa hiyo mm. sisi kama tikwe chama chetu mm. ni tulikaa tukampa mwenyekiti wetu mandate mm-hmm. na tukaunda team mm. ya watu kwenda kufanya mazungumzo mm. so mjumbe yeyote wa kama tikwe cha dema mm. that's the presumption because it's a common responsibility mm-hmm. wote tunaunga mkono maridhiano mm-hmm. it's a common responsibility mm-hmm. okay hata kama tunaunga maridhiano 100% mm. 
sisi yo robot ile imanishi kwamba mtu mwingine anaweza kaona vini akatoa maoni yake mm. ya kwa hiyo hapo tutakuwa robot sasa maoni na hapo kama ile ni utania cha yes sasa mfano yes mfano mm-hmm. kama tiku mm-hmm. kama tiku ya chadema kwa mfano mm-hmm. Sisi tunaweza kutarajia mtu ambaye mmekubaliana kwenye kamati kuu. Mhm. Eh unipe uzoefu. Mhm. Eh, kwenye kamati kuu. Mm-hmm. Alafu kesho wenje ambaye pia labda ni mjumbe wa kamati kuu. Mm-hmm. Kwa sababu sio robot mm-hmm. akaja kusema jambo hadharani labda jingine. Mm-hmm. Ina sound. Pamoja na kwamba sio robot. Inategemea na kwa mfano. Kwa mfano. Mtu ambaye umemkuot direct ni makamu wetu mheshimiwa Tundulisu mm-hmm. iko hivi mm-hmm. Tundulisu uh, tulishakubaliana mm-hmm. na upande huo ambao tunafanya na mazungumzo mpaka mm-hmm. time frame mm-hmm. ya masuala ya kutrack katiba mpya mm-hmm. mpaka sisi tukapeleka mapendekezo yetu and everything mm-hmm. in writing mm-hmm. mpaka tukakubaliana time frame kwamba ni lini hata sheria ya kwanza kwa sababu mabadiliko ya katiba brother mm-hmm is a process kwa amuzi mkaenda tu bila kuata na sheria mm. inayo ratibu nini mchakato mm. kwa mpaka kubalika kwa mpaka ulini kwa mpaka ulini bunge la budget mm. na ni perekwe sheria perekwe msuwa do perekwe mm. itakaya ngoza itakaya ratibu mchakato mm. hawa watu waja pereka mm. na hawa tupi sababu mm. hasa tungulisu akitia kwenye public kasema mm. kwa mba upande huu tunawo zungu mzanao mm. tunikubaliani kwa sababu sometimes Mm. wa Tanzania wenyewe kwenye media wanatuambia kwamba watu wapi mrejesho wa, wa mchakato mm. Lakini so chama, tundu, tundu chama, na Tundu tundu akienda anachosema chama baada ya zuri mimi na 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 wanasema chama anavyojua chama cha demokrasia uh-huh. eh, that is the democracy eh, mtu kutoa maoni yake okay fine ndio demokrasia demokrasia haimaanishi mm. unaweza ku, kutoa maoni yako kwa level ya mjumbe wa kamati kuu nje ya makubaliano mliokubaliana hata kama sio remote kwa mfano kwa mfano hakuna makubaliano tuliokubaliana kwa mfano kwa mfano kwa mfano kwa mfano kwa mfano mneka naye kwenye maridhiano si upo mhm eh ndio mliandika barua mhm kuomba hayo maridhiano sio rais akutane na nyinyi si ndio ni mmoja hapa naibu katibu mkuu akaniambia maneno mm-hmm. kwamba actual nyinyi ndo chadema mliandika barua mm-hmm. ambao sio dhambi eh which is good yeah. sababu hata mimi hata mimi binafsi alo sinyanda mm-hmm. sitaki baada ya interview yangu hapa mm-hmm. eti unatoka getini hapo afu wenje kapotea mm-hmm. eh mimi mwenyewe si mm-hmm. eh kwamba baada ya siku mbili tatu namsikia sijui joni wete eti amekutwa mtaoni huko amekufa mm-hmm. pia mimi sikubaliani na hicho kitu ndio maana ninyo kusema yule mtu ambaye amekubali kukutana na nini na unasema mlikubaliana kuna mambo hajafanya na hawaopi mrejesho mm-hmm. kwa nini hamjamwambia tunakutaka tena mezani tuzungumze mbona unatuletea mzaha kwenye jambo serious kama hili mazungumzo yanaendelea mm. hata kama yanaendelea huko mtaani mnafanya hata hata 30 mm. acha tundu lisu mm. e, sio mjumbe wa wa wa, wa kamati hiyo mm. ndio maana unakuta Freeman Bo John H Mm. ambao wako kwenye John Mnyika ambao wako kwenye kamati mm. wao wanakuwa binded mm. na na mfumo wao wako wa mzungumzo this mm. is for them to talk ndio mm. bana Freeman ametulia mm. kwa sababu wewe uwezo kaenda kufanya mazungumzo na watu sasa hivi nakubaliana hivi wewe mm. narudi kusema hapo kwa nataka kusema nasema na naibu katibu mkuu yes A, okay mwenye kitu wa chama <laughs> na na makamu wake <laughs> wanaweza kuwa na ukuta mkali wa siri juu ya yale mazungumzo ya huko na huko ndio maana huyu anaweza kusema maoni yake ndio unachojaribu kutaka kusema hakuna ukuta sasa kama hakuna ubabu hata mimi nashukuri hiyo hoja yangu inakujali sikiliza siasa brother you must be strategic so these are political strategies so eh so lisu kuzungumza huko kwa hiyo ni mkakati those are political strategies kuna watu wanazo kabeza haya maridhiano ili na sana sana watu sisi iko hivi brother sasa hivi nchi yetu ilileta shirika moja hapa inaitwa Moody's kuja kufanya assessment ya deni la taifa. Mm. Tanzania tukapewa grade ya B2. Mm. Eh? Yo B2 maana ni kwamba inchi inaweza kaendelea kukopa, kwamba mnakopesheka. Mm. Mkitoka hapo mnaenda B3. 
ambayo ni mbaya kidogo kama Kenya ime slide to be three. Mm. Ya manake kuna high risk. Sasa wanakuwa cluster kama high risk. Sasa unajua kwa nini Tanzania imekuwa bitu? Mm. Imekuwa bitu kwa sababu moja kuna political stability. Mm. Hii political stability imeletwa na maridhiano. Kwa manake mm. investor anapokuja Tanzania au mtu anapoleta biashara hapa mm. ni kwamba kuna predictability. Mm. Lakini wewe unakuja karibu sana. Wewe ni hiyo stability. Kuna hiyo predictability. Sawa. Na pia na na uhuru wa vyombo vya habari. Mm. Uhuru wa vyama vya siasa, si ndio? Mm. Stability, political stability ndio moja ya vitu vilivyofanya hata Modis bado wametupa Tanzania moja ya vitu vilivyofanya tukapata B2 kwenye credit rating si ndio mm. so ukipata mtu eh nasikia unajua nchi ni nchi ajabu sana sometimes mm. uliposikia mtu kama huyu mkuu mkuu wa Dar es Salaam anaitwa nani Chalamila Chalamila mm. so unamsikia Chalamila kwanza ukiwa na inchi serious unamchukuaje mtu kama Chalamila kwenda kwa mkuu mkuu wa Dar es Salaam ambapo mm. ambapo ndio yani Dar es Salaam ndio inaongoza kwa uchumi hapa Tanzania. Mm. So you need someone who is thinking who can go and manage that economy so that economy can flourish. Unampeleka Chalamila mbaya yeye anatufikiria. Ni kwamba eti haiti viongozi wa dini. Sawa? Ili aweke mikakati ya Rais Samia kupita bila kupingwa. This is nonsense. Yaani badala viongozi wengine hizo zingine watu wanafikiria people thinking na mnadai watafufua uchumi wao mtu kama Chalamila anapeleka Dar es Salaam uchumi mkubwa Tanzania. That's the face of this country anaenda sasa hili ni akili zake mtu anaenda kuongoza uchumi kwani kwani ngulizi unakutana na mtu kama unakutana na mtu kama kwa sababu wewe sasa unaweza kwani salamila hivi vitu unavyosema salamila hivi vitu unavyosema salamila amepelekwa pale ni salamila kwa sababu tumemgusa mtu tumemgusa kiongozi tunaenda kumgusa na na nini na daktari tulia ambaye ni shida ambaye speaker wa bunge kuna shida eti speaker wa bunge leo nataka kwenda kunywa Dar es Salaam hadi kwanza Dar es Salaam eh mfano salamila Ani Dar es Salaam. Kwa nini kwa nini unampima Chalamila na haupimi kwamba yeye ni kiongozi ana, ana bezi ya wataalamu? Labda wataalamu. Kwa nini unamtazama yeye na utazami bezi ya wataalamu? Kwa maana Dar es Salaam ili uchumi uyumbe au uwe chini ni lazima tu Chalamila yaani uwe imara Chalamila ondoke. Vipi kuhusu labda wataalamu wako pale wamesoma wanajua stand no man na islam inaongoza kwa mapato na nini unasema brother hatu rais wa nchi hii mm. tunajua kuna wataalamu mm. watakao msaidia rais mm. lakini uweze kumchukua tu mtu ambaye hata yeye mnaona kwamba huyu amnamo anakuwa rais wa nchi kwa sababu tuko na wataalamu That, that's a very argument ambayo ni very lame mm. kwa hata kama wewe ni mkoa mkoa wa islam hata kama kuna wataalamu lakini wewe as an individual you must assess your iq and seriousness mm ambapo <laughs> PhD yenda mm. ambaye anataka kwenda kuongoza ku, bunge la dunia eti ana, anaweza kasema kabisa <laughs> kwamba kwamba eti nchi hii si sema hizo kuachia madaraka kivyoote vile hata wakishindwa is this the thinking of the leaders that we have mm. kwa hiyo ndio taswira ambayo Tanzania tutapeleka dunia yes. tunataka kusema politics ni strategy no 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 hakuna mambo mengi ya kusema strategy kwa nini wenzao wanasema strategy ni strategy ni strategy ndio kama chombo za kadamu ndio nani ndio kama chombo ndio katibu mkuu wa CCM Mm. Anaweza katoka dharani anasema eti katiba ni CCM inaamua. That's bullshit. Katiba ni wa Tanzania. Mm. Actually katiba sio na siasa, katiba ni wa Tanzania. Mm. So viongozi wa dini iwe bakwata, mm. iwe tech, iwe CCT, iwe CT, iwe viongozi wa uh, CWT elimu, vyama vya madaktari, mm. vyama vya wafanyakazi wengine, we all have stake <laughs> kwenye mchakato wa katiba. Kwa sababu katiba sio CCM, katiba ni nchi yetu. So it's, it's quite unfortunate. Kwa mbona unakuta tu kwenye maridhiano alafu unakuta katibu mkuu sisi anazungumza kwa swala kama hili. Yaani katibu mkuu sisi anajui kwamba katiba ni Tanzania. Sio sisi. Mm. E, we, no, we will not allow them. Lakini mimi nataka kwa hiyo mimi naweza nikakwambia unajua bahati nzuri wakati mwingine tuongee vitu ambavyo ni reality. Kwa mfano, unaona yeah. namna mlivyo struggle kupata katiba kwa mfano kupushi chadema sasa hivi. Unaona struggle mliipata? 
mmepambana mm -hmm. kufanya hiyo struggle sio kupush hiyo mm -hmm. unafikiri dola yenyewe isingekuwa na interest ingekuwaje kwa sababu nimeona na leo kwa mfano mm -hmm. nimeona mm -hmm. alipoingia madarakani rais Samia alisema hivi anataka kurekebisha uchumi kwa mikutano ya hadhara mtulie kwanza afu watu wote waka wakatulia ikiwemo wewe ukatulia kwa maana ukuweza kwenda kwenye jukwaa kwa kusema kwa amerekebisha uchumi saa ngoja kwanza yeah. na nuku yeah. kwa hiyo baada ya hapo amewaita sasa akaruhusu mikutano ya hadha nyinyi wote mkashangilia hivi kesho rais Samia akija akasema afu naona nyinyi nyinyi naona mnaongea sana nyinyi hebu ngoja tumalize kwanza uchumi tutaendelea 25 nafikiri kitatokea nini kwa hiyo chongo namuelewa kwa maana ya ya namuelewa kwa maana ya kwamba labda kila mnachotaka kukifanya lazima wawe na interest dola iwe na interest na hicho kitu ndio inaweza kukifanya ndio maana wameweza kwa dola ya moko kupiga bani miaka saba kwanza nikwambie katulia tu kwanza nikwambie kwanza dola haijawahi kuwa na interest na katiba hapa mmm eh wangekuwa na interest hivi swangisha peleka mswada wa sheria ya katiba mbadiliko hawana interest kwa ruhusu tu basi wana interest ya kwanza tu tu mm. mchakato ulianza na kikwete huko mm. ulirisha wapi na ulitumia pesa ngapi ya wananchi tulifika kwenye referendum ni referendum na swali ndio maana swali langu nafanya kuuliza nikikutana na wanachama kama hivi na kuuliza hivi kwenye referendum referendum haikufanyika ndio na 14 haikufanyika kulikuwa hakuna haikufanyika pale kwa sababu hoja zingine zilizowekwa ni kwamba tulikuwa tumeenda kwenye uchaguzi mkuu tulibakiza muda mchache No, sasa hapo fundi tano kama tungekuwa ni inchi ambayo tuna tuna tunarumia hata fedha za wananchi mm. then referendum ingefanyika pamoja na uchaguzi kwa hiyo sasa hivi huko tayari wewe kama unachelema turudi kwenye referendum kwa hiyo sasa kitu kiko tayari sasa nataka kujizungumzia swali ni kutano mm ambapo pia umeniuliza sahi iko hivi mm. kama wa Tanzania ungekuwa serious mm. kama wa Tanzania ungekuwa serious kwa hiyo ba, moja bahati mbaya sana mm. wa Tanzania wengi wanafikiri kwamba kazi ya kulinda katiba nchi yetu mm. na sheria za nchi yetu mm. ni kazi ya wanasiasa tu. Mm. Unaelewa? Mm. Sasa swala la mikutano ya hadhara kwa mfano vyama vya siasa, si ndio? Ipo kwenye katiba na ipo kwenye sheria ya vyama vya siasa. Sasa unapokutana na chama kinachoweza kumtoa rais, mm. si ndio? Mm. Anayeweza kuamua kuvunja katiba aliyo hapa kulinda. Mm that is craziness actually hicho chama kama ingekuwa ni chama bado ni ni, ni, ni careful mm. kwenye kamati yao kuu ya chama chao wanataka mkatilie huyo rais wao mm. wambie kwamba hii unavunja katiba kwa kama 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 sheria vya mwa sasa ipo ambayo iko inshrined kwenye our constitution mm. ya kuruhusu watu fanye mkutano hadha mm. lakini si tawashangaa mm. ya yeah. yeah. kina nani angekatalia no no na kina nani angekataa hicho kitu wewe ni mkombie mm. sisi cha doma mm. si ndio mm. tuwe na rais leo Mm. Aki nakwambia hii. Mm. Tuwe na rais leo. Mm. Alafu yeye anataka kuvunja katiba mm. na sheria nchi yetu. Mm. Natuko ni kama tiku. Mm. Hatutamruhusu. We cannot allow that. Twende tukapambane, mm. wakitaka wapeleke msuada wa badilishe nini? Mm. Sheria we cannot allow that. Rais wa nchi. Si anatoka na chama chetu. Eh. Yeah. Kwenye kama tiku. Mm. Hatuko kumruhusu. Mm. Kuvunja sheria nchi yetu. Mm. Katiba ambayo ame hapa kwamba anataka kulinda. Mm. So tatizo ni kwamba sisi hapa kwetu we are so reluctant. Rais anaweza kaja hapa akavunja sheria yoyote. Sisi tuna inchi ambayo hata mwenyekiti wa kijiji na watendaji hao wanaweka watu ndani wanafunga kwenye ofisi zao. Wakati wao sio polisi. Na wananchi wanaogopa vijijini. So tumeumizwa tume na tumekuwa threatened to that extent. Kwa hiyo kwa hiyo brother hii sio kitu ya ku celebrate. Na sisi kupata mikutano sio kama mtu ametupa isani ni sheria ya nchi yetu. So kama tunakuwa na marais ambao anaweza kama kuvunja sheria wakati mm. wote anaotaka mm. then yeye yeah, na hakuna kitu kitafanyika then yeye ndio tumshangae ah yani yeye yeah. yeah. na kama kuna kitu kendoke fanyike wa Tanzania wanatakiwa msamshe kwa hiyo katiba ya Tanzania sio cha demo ba katiba ni ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kila mtanzania ana responsibility mm. kulinda hiyo katiba sasa eh nilimsikia siku moja pala magamba kabudi Profesa. Profesa. <laughs> Pala magamba <laughs> Aida ni mwaluko kabudi. Aliye ni rais wa Bufuli Mheshimiwa Mungu. Eh mimi ningekuwa sikira ningemfukuza kazi. Sasa iko hivi. Sasa hivi. Eh. Pala magamba akasema hivi. Eh. President ni head of state, head of government, commander in chief. 
Kwa anasema hizi title hizi zina mgrade tofauti tofauti depending na nature ya mazingira. Kwa hiyo anasema hivi. Kwa sababu huyu ni commander in chief, kwa sababu ni head of government. Eh? Kwa sababu ni ni head of state anaweza kupima kwa hiyo hivyo vyo hivyo yaya mazingira yatamfanya automatically hawa ambao wanaonekana kwenye ibara ya nane hawa ambao ndio wakina nkobi wakina sisi sio wanaweza kufunikwa tu na hiyo kitu kwa hiyo msimshurutishe kwa hiyo nyepo kutengeneza kwamba rais ni institution ambayo inaweza kuamua tu na wenji huna kitu utafanya nanda na sio jua ni kwamba katiba yetu mm. NG mm. ni kweli kwamba inampa rais mamlaka ya kuwa nusu mm. Na rais wa nchi anaweza kama ukafa na ukafa. I'm telling you. Ndio maana hata Nyerere alisema katiba yetu inampa rais absolute power to the extent kwamba anaamua anaweza kama kwa dictator. Mm. That is true. That is why we need some changes in the constitution. Mm. Well, tuwezi tukai trust mtu mmoja na maisha yetu yote kwamba yeye anaamua everything. Kwa maana yake kwamba akichanganya there must be checks and balances mm. and some regulations mm. and oversight. Bado tukabudi. Kabudi ni mtu ambaye hatastaki kumdiskus. Sasa ametudanganya sana mambo mengi. Aliwahi kumuita Magufuli Mungu wakati Magufuli sio Mungu. That's one. Kabudi amewahi kwenda huko Madagascar akaleta dawa hapa na kunywa akatambia tunywe. <laughs> Akatudanganya. Kabudi amewahi kudanganya bungeni kwamba Ujerumani haina dual citizenship. Amedanganya. Kwa Kabudi ni mtu muongo. No. Yes, taki kumdiskus hao ni watu ambao wameshauri jetu vibaya na muita rais Mungu tukafika hapa tulipofika please kwa hiyo ninazo dakika kumi za kuondoka hapa na maoni kwa kweli ni mengi sana ninakumbuka issue ya homeless yes eh utaambia huko Canada kwamba Canada hakuna vituo vya train vikubwa unashangaa nini kutengeneza stand vipi huko Marekani hawana yani ni nini ni nini na wana uchumi mkubwa na homeless people hapo vile vile lema nimemoja hapa mimi mjue eh, eh. nikamwambia Canada hakuna watu ambao wana ajira hapa alisema hapa ngoja nikwambie alisema hapa kwamba pia kwa hiyo wapo hapo ngoja nikwambie mimi sili memoji sasa hapo ni kwa Canada ngoja 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 wewe kwenda ku ngoja 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 iko hivi nianda ukiye inchi kama Canada mm. kama una akili kabisa ya kufanya kazi kwamba unaweza kufanya kazi mm. utafanya hii ya utakosa sasa hivi kwa mfano ile inchi sasa hivi si sama mm. kila sehemu utakuta umeandika we are hiring we are ndio zile inchi ambazo bado ana post mpaka kwenye milango yao we are hiring we are hiring they don't have that capacity ya kuajiri watu wote yani kwa yani hawana enough manpower ya kuajiri ndio maana kila mwaka for example immigrants wanao ruhusu kuingia pale ni wengi ili kwenda ku the gap ya kufanya kazi so kwa inji kama kana na kompeti mtu anaweza kosa kazi kwamba kazi hakuna hiyo huo ni uongo hiyo mm. google tu that's one two homeless watu ambao wako Canada homeless mara nyingi wako kwenye category mbili mm. moja wapo drug addicts mm. sawa so, ambao wao wamekunywa dawa so wao wameshindikana wako tu mta. na mara nyingi utakuta kipindi cha sama kama sasa hivi jua linawaka ndio utakuta hata america ndio kuta hiyo lakini pia wengine ni watu ambao notorious tu. Kwa sababu ile inchi kama Canada inabidi kila mwaka lazima ufanye kitu kwa tax retirement. Lazima ufanye ufile mambo yako ya kodi. Sawa? So, kwa wengine notorious tu wao wanakataa. Hata hivyo ikifika kipindi cha winter mm. hakuna mtu yeyote utakayemkuta yuko nje eti kwa sababu ana shelter. Mm. Kumbe ana sehemu ya kulala. Hii haipo. Kwa hata hizo homeless nenda Marekani nenda sio Canada utakuta tu kipindi cha sama nitakuta majamaa wako huko nje wanadunda mm. wanavuta mavitu vyao lakini kifika winter hautamkuta mtu mmoja anakufa pale nje kwa sababu ya baridi tana sima kukaa hii hautakuta mm. kuna shelters ambazo watapelekwa mm. ni so, so, so the government cares to that extent ya kwa hiyo hiyo haijalishi kwamba hawana changamoto zao zingine wanazo mm. ya na mimi nakwambia ni nyanda na hii na, na hii ni parting shot kama tunasisitiza kabisa nchi yetu mimi mimi namshauri rais kama ananisikiliza au kama watu wapo wanasikiliza kuna drama zingine bila tupunguze tu serious kidogo kwa mataifa kwa mfano mm. eti juzi jana si ndege imepuja nchi hii rais yuko pale the whole day makamu wa rais waziri mkuu 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 rais wa Zanzibar mm. mawaziri for, for what you drama actually rais afanye kazi maana ndege angaenda tu hata nani 
sasa mwiko ni get the break man mimi naitwa Rosiana Toz tukutane tena eh, siku ya Ijumaa atakuepo mkuu wa wilaya ya Misungwi mheshimiwa Chacha Po Chacha matiko atakuwa naye hapa pia kuona baada ya opposition sasa ametuambia lakini Chacha alikuwa eh, alishaikuwa na nani Rory eh um, e, mkuu wa wilaya si, no hmm. Tabora amekuwa Tabora kipindi tulikuwa na somebody chacha i think sai eh, mbada ta huyu ana matiko chacha okay. eh, chacha kwa hiyo atakuwa hapa kwa kusalimia sana bwana eh nitamtamsalimia mm. kuna shaka haya tukutane tena maji tunakula nao kichuri na haya maji ya sikuwa baba moja hiyo tukutane tena uh, wiki hii siku ya Ijumaa na utakio tazamaji mwema siku mwema asante sana shukrani dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa mara ya kwanza kabisa kutoka Afrika jijini Nairobi Kenya baada ya zaidi ya miaka kumi ya matangazo yetu kutayarishwa na